Πάντα πρέπει να αναπτύσσεσαι. Δεν πρέπει συνέχεια να μαθαίνει. Πρέπει για πάντα να είσαι μέσα στο ψάξιμο, αλλά για πάντα να είσαι στο τρέξιμο, χωρί να φουγκράζει αυτό που γίνεται μέσα. Αυτή η ανάπτυξη, η ατελείωτη, παραβαίνει τον βασικό νόμο τη φύση που είναι η κύκλη. Ο παπά μου ταξίδευε σε διάφορα μέρη τη Ελλάδα και κοιτούσε πού μπορεί να βρει ένα μέρο για να ξεκινήσει την οικογένειά του. Μου και βρήκαν ένα χώρο εδώ στο βουνό που του άρεσε πάρα πολύ. Και εκεί ήταν ένα άδειο βραχώδε χωράφι, τελείω άδειο, είχε μόνο ένα δέντρο και ένα σπίτι. Και ξεκίνησαν εκεί τη ζωή του μαζί μα. Το πρώτο καιρό δεν υπήρχε τίποτα έξω, αλλά πέταξε ένα λάστιχο μια μέρα από μας στο, στο χώμα και έρχεσαι να τρέχει νερό. Και εμείς κάναμε μοταμάκια, το οδηγούσαμε σε διάφορα μέρη, φτιάχναμε λίμνες, φράγματα, παίζαμε τα πλήμα πύλη μες στις λίμνες αυτές και βρίσκαμε εμείς ατελείωτα παιχνίδια να κάνουμε. Οπότε αυτή ήταν η έμπνευσή μας η πρώτη, το παιχνίδι στη φύση. Και τότε, στα 18, αρχίσαμε να συζητάμε τη Σαμάθα τι είναι αυτό το πράγμα. Φαντάσου να έχουμε ένα σχολείο που να μοιάζει με τον τρόπο που μεγαλώσαμε εμεί, πριν πάμε σχολείο. <laughs> και αυτή η ιδέα ήταν <laughs> λίγο φλού, πολύ ωραία να τη σκεφτόμαστε, αλλά δεν ξέρω αν θα γινόταν και ποτέ. <laughs> και κάποια στιγμή, αφού όλοι σπουδάζαμε και ήμασταν σε άλλα μέρη του κόσμου, ε, έτυχε κάτι στην οικογένεια, ρώτησε ο μπαμπά μα. Γυρίσαμε όλοι σε μία μέρα για να βοηθήσουμε και βρεθήκαμε όλοι η οικογένεια ξανά μαζί μέσα από αυτό το πάρα πολύ δύσκολο συμβάν. Και όταν τελείωσε αυτή η ιστορία και καταλάβαμε ότι δεν είναι όλα για πάντα, ας πούμε, και η ζωή δεν κρατάει για πάντα και όλες οι ιδέες οι φλού είναι ωραίες, αλλά κάποτε πρέπει να γίνουν, ας πούμε, πράξη. Μας έδωσε μια τεράστια όθηση αυτή η δυσκολία της μίας χρονιάς και είπαμε γυρνάμε και το κάνουμε τώρα. Αυτή ήμασταν εγώ και η Σαμάνθα που είμαστε και η μεγαλύτερη, μικρή ακόμα σπούδα Οπότε γυρίσαμε εδώ με σκοπό να ξεκινήσει αυτό το, αυτή η ιδέα. Είμαστε στον κήπο των παιδιών, ένα πρακτικό εργαστήρι στην Παναγίτσα που βρίσκεται στους πρόποδες του Όρους Βόρα, ε, λίγο πιο βόρεια από την Έδεσσα. Ωραία, αυτό είναι ένα μονοπάτι γύρω στα 800 μέτρα στο Όρους Βόρα. Εγώ μελετάω τις αρκούδες. Οπότε έρχομαι εδώ πέρα σχεδόν κάθε μέρα και ψάχνω για ποτιμασχές και κοπρέναζόν. Τα νέα παιδιά όταν ήρθαν δεν ξέρω αν ήξεραν καν ότι υπάρχουν αυτά τα ζώα και ότι μπορεί να μπορείς να τα δεις κιόλα. Στην αρχή απλά δεν, δεν ξέραν τι να κάνουν. Ήταν απλά πάρα πολύ παράξενο για αυτούς ότι υπάρχουν αυτά τα ζώα στο βουνό, ότι τρέφονται εδώ, ότι ανεβοκατεβαίνουν στα χωράφια. It's fresh. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα με τα εργαστήρια και με το ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διδάξει κάτι σε ένα παιδί ή σε ένα νέο που είναι κάτι που αρέσει στον ίδιο. Είναι γενικά αυτό η εκπαιδευτική μας μέθοδος. Είναι να κάνουμε αυτό που μας αρέσει εμάς και να ασχολούνται τα παιδιά με αυτό αν τους αρέσει ή όχι. Και αυτό που κερδίζουν ουσιαστικά τα παιδιά είναι ότι τουλάχιστον μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να κοιτάνε τη φύση. Περιμένετε, παιδιά! Και πως το παιδιά δεν είναι σχολείο. Στην αρχή το λέγαμε σχολείο επειδή δεν ξέρουμε πώς θα να το πούμε. Αλλά τα παιδιά όσες φορές πάει συζήτηση προς τα εκεί. Η γνώμη του είναι αυτή, ότι είναι βαρετό ας πούμε, το σχολείο, αυτό βγαίνει προ τα έξω. Όταν ρωτάμε λίγο πιο πολύ τι γνώμη έχουν για αυτά που κάνουν εκεί, το ότι δεν ξέρουν τι να σου πούν, δείχνει ότι μπορεί να μην καταλαβαίνουν και γιατί γίνεται όλο αυτό. Έχουν ένα σοκ δηλαδή μπροστά στη τόση γνώση ας πούμε, που έρχεται. Για μένα είναι μισό-μισό. Δηλαδή, τα παιδιά να μαθαίνουν πράγματα και να μπορούν να τα εφαρμόσουν με το μυαλό, αλλά να μπορούν να τα εφαρμόσουν και με τα χέρια. Να συνδέουν με τη ζωή. Με το σχολείο. Αυτό είναι για μένα που λείπει από το σχολείο. Είναι σαν ένα έξω από τη ζωή. Με τα παιδιά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία γιατί πάρα πολλές από τις δράσεις τους μπορούν να υποστηρίξουν τις δράσεις των δικών μας προγραμμάτων. Ο κήπος των παιδιών λειτουργεί και σαν μια κοινωνική δομή του τόπου. Δεν είναι απλά απασχόληση των παιδιών ή ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης όπως το ξέρουμε. Προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία.
Η αλήθεια είναι ότι γίνεται φοβερή δουλειά από τα παιδιά. Πολύ προχωρημένη εκπαίδευση για τα δεδομένα της Ελλάδας, όχι μόνο του τόπου. Και είναι πολύ τυχερά τα παιδιά της Παναγίτσας που ζουν σε αυτό το περιβάλλον εδώ. Ε, καταλαβαίνω ότι για τα παιδιά είναι λίγο παράξενο αυτό. Και η ερώτηση, δηλαδή, γιατί έφυγες από την Αθήνα και ήρθες εδώ πέρα, προσπαθώ να καταλάβουν τι μου συμβαίνει. Εγώ αυτό που πάντα τους λέω είναι ότι μπορεί σε κάποιον να αρέσει να ζει στην πόλη, σε κάποιον να αρέσει να ζει σε ένα χωριό και ότι ό, όπως έχεις συνηθίσει να ζεις, καλό είναι να βλέπεις και την άλλη επιλογή και να διαλέξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες πια και σε περιοχές εκτός Αθήνας αλλά και μέσα στην Αθήνα με γονείς και δασκάλους που προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Βλέπουν ότι η εκπαίδευση όπω είναι δεν προσφέρει κάτι και απλά πιέζει τα παιδιά πάρα πολύ και χωρί να είναι χαρούμενο, χωρί να μαθαίνουν κάτι. Εμεί αυτό που προσπαθούμε με τον κήπο των παιδιών είναι να αποτελέσει ένα παράδειγμα που να μπορεί να εμπνεύσει άλλου ανθρώπου να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι μία η απάντηση, γιατί κάθε τάξη και κάθε μέρο έχει άλλε ανάγκε. Και πρέπει ο δάσκαλο να είναι εκεί έτσι ζωντανό και σε γρήγορη για να ανταποκριθεί σε αυτό. I was working in a secondary school and I was also helping to teach a, a kung fu class. The curriculum for the music courses that I was teaching or helping to teach was so stringent, you had no time. You have to learn this, learn this, learn this, make this, do this. I got really sick after five years of teaching like this. Um, I just couldn't do it anymore. And just at the same time, I met Angeliki. We started our relationship and then she brought me here just for a, a visit just in the summer. And it became clear that maybe I had some things to offer here and I mean, in comparison to where I came from, it's for me, it's obvious what this place has to offer me. It's a, it's a completely different life. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ απλά. Δύο άτομα, προσωπική δουλειά και ένα άδειο χώρο. Πήραμε το ρίσκο γιατί έχουμε εντάξει, ας πούμε, προσωπικέ εμπειρίε δύσκολε. Και αυτό δεν, δεν μα τρόμαξε ποτέ το θέμα των χρημάτων, α πούμε, να μην έχει λεφτά. Δεν ζητάμε δίδακτρα από τα παιδιά, παίρνουν ένα χαρτζηλίκι εδώ, πηγαίνουν στο μπακάλικο του χωριού, ψωνίζουν τα υλικά της μαγειρικής της κάθε εβδομάδα. Ο κήπο μας είναι στην ουσία για να πάρουν μια ιδέα τα παιδιά πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο. Είναι ένα κτίριο το οποίο γύρω του έχει ένα φυτόριο, παράγει για το μεγαλύτερο κύκλο που είναι το μεγάλο χωράφι και φυτεύουμε εκεί τα επόμενα φυτά και υπάρχει γύρι μεταποίηση που θα γίνεται σιγά σιγά από αυτό το μεγαλύτερο κτήμα. Και όλα αυτά γυρίζουν εδώ, στο σχολείο, ότι περισσεύει το εμπορευόμαστε, αλλά και τα παιδιά μαθαίνουν τέχνες οι οποίες έχουν να κάνουν με την περιοχή που ζουν. <Κι> Πιστεύω στο μέλλον θα έχουμε ο καθένας από εμάς εδώ ένα μήνυμο μισθό. Για αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε είναι να ασχολούμαστε εδώ με αυτό που μας παθιάζει μας και να φτιάξουμε λοιπόν τα εργαστήριά μας όσο γίνεται πιο ωραία, ώστε να μπορούν να τα επισκέφτονται παιδιά. Everything that happens in the children's orchard is a practical skill. Even if it is sitting there and listening, in some way it has to be a, a, a practical skill to work with your body and your hands and to work with other people. Everybody's individual skill, they meet in this one thing, whether it's taking the kids up on the mountain and actually physically showing them things or taking them in the workshop and helping them craft something out of wood or music, you know, or the Shaolin Kung Fu. It's to give them a tangible experience of something. You can talk about things as much as you want. You can talk about them all day long. But in, for, for most children, I think, unless there's uh, something tangible, physical evidence of what you're talking about, they don't. Why should they be interested? It's, you know. All of the things that we do, I think, will help them to see different choices that they have και σε σχέση με το τι μπορούν να μάθουν, αλλά ακόμη και για το πώς θέλουν να ζήσουν. Μπορεί μερικές φορές προς τα έξω να μην φαίνεται, ας πούμε, γιατί τα παιδιά δεν θα φύγουν από εμάς με 
το Μίκη και δύο πράγματα. <laughs> Αλλά θα, θα φύγουν με, με μια χαρά. Όταν το βλέπω αυτό στα παιδιά, καταλαβαίνω τι κάνουμε, α πούμε. Κάναμε αυτό που ήταν λογικό. Αυτό που έγινε με εμά ήταν εντελώ φυσικό. Μεγαλώσαμε με έναν τρόπο που ήταν πολύ ελεύθερο σε σχέση με τη φύση, με το χωριό. Και απλά το επαναλαμβάνουμε τώρα στα παιδιά. Το παιδί είναι ήδη δάσκαλο και είναι ήδη γνώστη πολλών πραγμάτων. Και εσύ πρέπει απλά να πιάσει το δικό του ρυθμό, τον κύκλο, και όχι την ευθεία.